，丸子是中国各地少不了的一种家常食物。不过，能把丸子做成一款有地理属性的小吃，新疆昌吉绝对榜上有名。这种用料丰富的牛肉汤丸子，搭配酥松面点、油塔子，是风靡天山南北的经典美食。回族人马新，十五岁跟着父母学做丸子汤，如今已有三十六年。丸子汤的精髓在于汤底，所以每天都要亲自挑选上好的肉和骨头来熬汤。牛肉洗净后，大块炖煮，贴净浮沫后，小火慢熬。做丸子。选用牛前腿肉，剁成肉末后放葱姜简单调味，再以大量淀粉增加粘性，充分搓揉至上劲。丸子入汤前要先炸熟，大小和一元钱硬币相当。炸至深棕色，捞出后搁肉汤里边煨着。丸子汤不是简单的丸子加汤，它的配菜可是非常讲究，既有切薄片的牛肉。也有组织蓬松的冻豆腐，还包括增加爽滑口感的凉粉，当然还少不了蔬菜。一般店里头都用菠菜，准备好这些工作，就可以开门迎客了。煮好的粉条打底，铺上肉片和菠菜，浇上滚烫的肉汤烀热，再舀上豆腐、凉粉和几颗丸子。这就是令新疆人一口入魂的珍珠翡翠白玉汤。虽然用料已足够丰盛了，但当地人喝丸子汤，还是少不了配一份油塔子。这种油面食品也是回族最常见的小吃。油塔子的制作其实是一种起酥的工艺，醒发好的软面团抹上清油，擀薄后撒椒盐调味。再抹一层牛油，老一辈做油塔子，要用羊尾巴油，香味更浓郁。现在出于大家对健康的追求，很多店都改用加了清油的混合牛油，将分出来的剂子拧成塔状。用大火蒸上二十分钟，起酥后的面团似花卷，但更薄更韧。拎起塔顶，层层叠叠展开，却不会断开，丝丝缕缕，非常诱人。昌吉几乎家家都会做丸子汤，马新自信地认为，这碗材料寻常、原汁原味的丸子汤，南来北往任何地方人都吃得惯。这也是新疆美食大方与包容之美。<音>